डियर स्टूडेंट्स दिस इज अक्षता किरपेकर आई वेलकम यू टू माई यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन एंड फोर्स ओके सो लेट एस फर्स्ट सी वॉट इज यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन स्टूडेंट्स याच्या नावावरूनच तुमच्या लक्षात आलं असेल की ही मोशन युनिफॉर्म आहे आणि हिचा पाथ सर्क्युलर आहे इट मीन्स जेव्हा केव्हा एखादा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशनमध्ये मूव्ह होत असतो विथ अ युनिफॉर्म व्हिलॉसिटी देन इट इज हॅविंग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजेच काय बघा वेन ॲन ऑब्जेक्ट मूव्ज इन अ सर्क्युलर पाथ विथ युनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन कोणताही ऑब्जेक्ट जेव्हा सर्क्युलर मार्गामध्ये फिरत असतो आणि तेव्हा त्याचा स्पीड मात्र कसा हवा युनिफॉर्म हवा ओके सो दॅट टाईम इट्स मोशन इज कॉल्ड ॲज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन एक्झाम्पल आहे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन असं बघायला गेलं तर तुम्हाला खूप सारी एक्झाम्पल्स सांगता येतील याची जसं की रोटेटिंग फॅन आहे फॅनचे जे ब्लेड्स असतात ते ब्लेड्स जेव्हा एका क स्टेडी स्पीडमध्ये फिरत असतात एकसारख्या किंवा युनिफॉर्म स्पीडमध्ये जेव्हा फिरत असतात तेव्हाची त्यांची मोशन ही युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असते जायंट व्हील तुम्ही बघितलं एका स्पीडनं जेव्हा ते फिरत असतं तेव्हाची त्याची मोशन हां स्टार्ट होतानाची युनिफॉर्म नसते इवन एंड होतानाची पण मोशन युनिफॉर्म नसते हे लक्षात असू द्यात मग तो फॅन असू देत किंवा जायंट व्हील असू देत जेव्हा ते दोन्ही ऑब्जेक्ट एका सेम स्पीडनं फिरायला चालू करतात तेव्हाची त्यांची मोशन ही युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन असते देन घड्याळ्याचे जे काटे आहेत हँड्स ऑफ द क्लॉक हे देखील एक्झाम्पल तुम्ही सांगू शकता युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचं आणि सगळे जे प्लॅनेट्स आहेत त्यांची सनभोवतीची जी मोशन आहे ती देखील युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन आहे अजूनही खूप सारी एक्झाम्पल्स तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला बघितलीत तर तुमच्या लक्षात येतील की आपण त्यांच्यामध्ये इन्क्लूड करू शकतो ओके सो तुम्ही हे एक्झाम्पल्स आठवा आणि याच्यामध्ये तुम्ही ते मेन्शन करा ओके नाव नेक्स्ट इफ ॲन ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ ऑफ रेडियस आर टेक्स टाईम टी टू कम बॅक टू इट्स स्टार्टिंग पोझिशन देन इट्स स्पीड कॅन बी डिटरमाइंड युझिंग फॉर्म्युला दॅट इज स्पीड इज इक्वल टू सरकम्फरन्स अपॉन टाईम हे बघा जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असतो आता त्या तो जो सर्क्युलर पाथ आहे त्या ऑब्जेक्टचा त्या पाथची रेडियस आपण आर अशी कन्सिडर केली ओके त्या आर एवढ्या रेडियसच्या पाथने फिरताना त्याला सपोज एका ए पॉइंटपासून त्यानं स्टार्ट केली आणि तो गोलाकार फिरून परत त्याच ए पॉइंटला येण्यासाठी त्या पर्सनला किंवा कोणत्याही ऑब्जेक्टला टी एवढा वेळ सपोज लागत असेल तर त्या ऑब्जेक्टचा स्पीड हा सरकम्फरन्स अपॉन टाईम हा फॉर्म्युला यूज करून आपण डिराईव्ह करू शकतो हे आपण ह्याच्या आधी देखील यासारखंच एक्झाम्पल बघितलेलं होतं बरोबर आता इथे सरकम्फरन्सचा फॉर्म्युला आहे टू पाय आर स्पीडसाठी आपण व्ही हा सिम्बॉल यूज करतो आणि टाईमसाठी टी सो जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशननी मूव्ह होत असतो तेव्हा त्याचा स्पीड आपण टू पाय आर अपॉन टी या फॉर्म्युलाचा यूज करून डिटरमाईन करू शकतो तुम्हाला एक्झाममध्ये याच्यावरती टू मार्क्स किंवा थ्री मार्क्ससाठी न्यूमरिकल्स विचारली जातात सो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय कळालं की जेव्हा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर पाथमध्ये फिरत असतो आणि तेव्हा त्याची व्हिलॉसिटी कशी हवे युनिफॉर्म हवे ओके एक्झाम्पल्स खूप सारे तुम्ही सांगू शकता ह्याच्यामध्ये अजूनही ॲड करू शकता आणि युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये ऑब्जेक्ट फिरत असताना त्याचा स्पीड डिटरमाईन करण्याचा फॉर्म्युला आहे व्ही इज इक्वल टू टू पाय आर अपॉन टी सो जेव्हा तुम्हाला शॉर्ट नोट वगैरे विचारली जाईल युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनवरती तर तेव्हा तुम्ही एवढी सगळी इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये लिहिणं हे एक्सपेक्टेड आहे ठीक आहे नाव नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ व्हिलॉसिटी इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट 
सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असतो तेव्हा त्याच्या व्हिलॉसिटीची डायरेक्शन काय असते हे सांगण्यासाठी तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे की एक कार्डबोर्ड तुम्ही घ्यायचा सर्क्युलर शेपचा आणि त्याच्यावरती सपोज एखादं कॉईन किंवा एखादं ऑब्जेक्ट तुम्ही ठेवलं आणि तो जर कार्डबोर्ड तुम्ही गोल फिरवलात तर ते कॉईन कोणत्या डायरेक्शनला पडतं हे तुम्हाला चेक करायचं आहे जेव्हा केव्हा कोणताही ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असतो तेव्हा त्याची व्हिलॉसिटी ही तो ज्या पोझिशनला आहे त्याच्यापासून नाईन्टी डिग्रीजमध्ये की ज्याला आपण टँजेन्शियल म्हणतो तर ती त्याची व्हिलॉसिटीची डायरेक्शन असते फॉर एक्झाम्पल बघा इथे ही तुम्हाला डायग्राम दाखवलेली आहे हा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत आहे ग्रीन कलरचं दाखवलेलं आहे इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन आणि जेव्हा हा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतोय तो जेव्हा खाली पडेल या सर्क्युलर पाथमधून जेव्हा बाहेर पडेल तर तेव्हा तो ज्या पोझिशनला आहे तिथून नाईन्टी डिग्रीजमध्ये त्याची मूवमेंट ही होत असते तुम्ही स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरे बघितलेले असतील तर अशा प्रकारे जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतो तर तिथून तो बाजूला येताना ज्या पोझिशनला आहे तिथून नाईन्टी डिग्रीजमध्ये आलं लक्षात ही त्याची डायरेक्शन असते व्हिलॉसिटीची वन मार्क्ससाठीच्या क्वेश्चनसाठी हे लक्षात ठेवा डायरेक्शन ऑफ व्हिलॉसिटी ऑफ अन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज अलॉंग द टँजेन्शियल डायरेक्शन टू इट्स पोझिशन आहे त्या पोझिशनपासून टँजेन्शियल म्हणजे नाईन्टी डिग्रीजमध्ये आलं लक्षात सो हा एक पॉईंट झाला आणि नेक्स्ट पॉईंट आहे दॅट इज फोर्स आता फोर्स म्हणजे काय जेव्हा आपण कोणत्याही ऑब्जेक्टला आयदर पुश करतो किंवा पुल करतो तेव्हा आपण त्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय करत असतो सो so, फोर्सची जर डेफिनेशन तुम्हाला विचारली तर यू कॅन से ॲज इट इज अ पुश ऑर पुल ऑन अ बॉडी जेव्हा पुश म्हणजे आपण ढकललं पुल म्हणजे ओढलं तर त्या ऑब्जेक्टवरती आपण फोर्स अप्लाय करत असतो ओके सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स आता बघा जेव्हा आपण एखाद्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय करतो तेव्हा जर तो स्टेडी असेल तर त्याची त्याला मूवमेंट प्राप्त होते आणि जर तो मो मोशनमध्ये ऑलरेडी असेल तर आयदर त्याचा स्पीड चेंज होणार किंवा तो स्टॉप होऊ शकतो म्हणजेच काय इट चेंजेस ऑर टेन्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑर ऑफ युनिफॉर्म मोशन जेव्हा आपण एखाद्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय करतो तेव्हा तो काय होतो त्याची स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होते किंवा त्या तो जर मोशनमध्ये असेल तर त्या मोशनची डायरेक्शन त्याची व्हिलॉसिटी ही चेंज होते आठवून बघा समजा एखादा ऑब्जेक्ट स्टेडी आहे तुमच्याजवळ एखादं सपोज बुक असेल ते बुक ज्या वेळेस स्टेडी आहे तेव्हा त्याच्यावरती तुम्ही जेव्हा फोर्स अप्लाय करता एका बाजून तुम्ही त्याला ढकललं की काय झालं त्या जो स्टेडी होता ऑब्जेक्ट त्याला मोशन प्राप्त झाली सपोज एखादा बॉल आहे तो तुम्हाला अडवायचा आहे तो मुवमेंटमध्ये आहे तुम्ही त्याला अपोजिट फोर्स अप्लाय करता मग तो बॉल त्याची मुवमेंट कमी होते तुमच्या हातात येऊन तो बॉल थांबतो इज एंड इट म्हणजेच जेव्हा केव्हा आपण एखाद्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय करतो देन तो जर स्टेडी असेल तर त्याला मोशन मिळते आणि जर तो मोशनमध्ये असेल तर त्याची डायरेक्शन चेंज होऊ शकते त्याची व्हिलॉसिटी चेंज होऊ शकते आणि तो थांबू शकतो किंवा तो स्टेडी होऊ शकतो ओके फोर्स अप्लाय केल्यामुळं त्या ऑब्जेक्टवरती एवढे सारे चेंजेस हे होऊ शकतात आता या फोर्सचा एक प्रकार आहे दॅट इज बॅलन्स्ड फोर्स आता मी हे जे एक्सप्लेनेशन सांगते आहे तुम्हाला बॅलन्स्ड आणि अनबॅलन्स्ड फोर्स असे दोन फोर्सेस आपण बघणार आहोत मी खूप काही एक्सप्लेन करणार आहे हे सांगताना सो केअरफुली ऐका हे खूप महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे आता बॅलन्स्ड फोर्स म्हणजे काय ते आपण बघूया वेन टू फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी आर इक्वल इन मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट इन डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड ॲज बॅलन्स्ड फोर्सेस आता मी सांगते ते ऐका जेव्हा एखादं ऑब्जेक्ट स्टेडी असतं ओके okay, तुम्ही एका जागी बसला आहात समजा न हालता किंवा कोणतंही स्टेडी ऑब्जेक्ट कन्सिडर करा तुमच्या आजूबाजूला असणारं कोणतंही स्टेडी ऑब्जेक्ट तुम्ही बघा ते स्टेडी आहे का तर त्याच्यावरती सगळ्या बाजूंनी 
असणारा फोर्स हा बॅलन्स्ड आहे सपोज तुमच्या आजूबाजूला वही असेल एखादी तर ती वही जेव्हा स्टेडी आहे तेव्हा त्याच्यावरती आजूबाजूला हवेचा किंवा खालून ज्या टेबलवरती ठेवला असेल त्या टेबलचा हा बॅलन्स्ड फोर्स आहे एक गोष्ट नक्की डोक्यात ठेवा जेव्हा केव्हा कोणतंही ऑब्जेक्ट जगातलं कोणतंही स्टेडी ऑब्जेक्ट तुम्ही बघता तेव्हा समजायचं की त्याच्यावरती अप्लाईड असणारा फोर्स हा बॅलन्स्ड आहे आलं लक्षात सो जेव्हा बॅलन्स्ड फोर्स एखाद्या ऑब्जेक्टवरती अप्लाय असतो दॅट टाईम इट इज स्टेडी का स्टेडी आहे कारण सगळ्या बाजूंनी इक्वल फोर्स त्याच्यावरती असतो आणि त्या सगळ्या फोर्सेसची डायरेक्शन ही अपोजिट असते इक्वल आणि अपोजिट फोर्सेस ऑल डायरेक्शन्सनी अप्लाय झाल्यामुळं त्या ऑब्जेक्टवरती बॅलन्स्ड फोर्स असतो आणि म्हणून तो ऑब्जेक्ट स्टेडी असतो हे डोक्यात आलं आता नेक्स्ट इज अनबॅलन्स्ड फोर्स अनबॅलन्स्ड फोर्स म्हणजे काय बघा की इफ द रिझल्टंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट झिरो देन द फोर्सेस आर अनबॅलन्स्ड आता जसं मी मगाशी सांगितलं जगातली कुठलीही स्टेडी वस्तू जी आहे त्याच्यावरती बॅलन्स्ड फोर्स असतो आता परत तुमच्या शेजारच्या वहीचंच एक्झाम्पल घ्या ती स्टेडी आहे जेव्हा तेव्हा त्याच्यावरती मी सांगितलं एअरचं आणि तो ज्या टेबलवरती आहे त्याच्यावरचा अपोजिंग फोर्स हा इक्वल आहे आणि अपोजिट डायरेक्शन आहे आता समजा तुम्ही त्या वहीला एका बाजूनं ढकललं म्हणजेच काय केलं रे की एक साईडला असणारा जो बॅलन्स आहे फोर्सचा तो तुम्ही चेंज केला एका साईडनं तुम्ही फोर्स वाढवला ढकललं म्हणजे काय तुम्ही फोर्स लावला ना त्याला पुश केलं पुश केल्यामुळं ते त्या साईडचा फोर्स हा अनबॅलन्स झाला आणि म्हणून तुमची ती वही आहे त्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेली म्हणजेच काय जगातली कुठलीही वस्तू जेव्हा मुव्हिंग आहे असं आपण म्हणतो तेव्हा त्याच्यावरचा असणारा फोर्स हा अनबॅलन्स्ड असतो ओके लक्षात आलं दोघांच्या मधला डिफरन्स आता इथं बघा एक एक्झाम्पल सांगते इथे टग ऑफ वॉर आहे ज्याला आपण रस्सी खेच म्हणतो तुम्ही सगळ्यांनी खेळला असेल आता याच्यामध्ये पहिल्या चित्रामध्ये बघा काय दाखवलंय थ्री हंड्रेड न्यूटन आणि थ्री हंड्रेड न्यूटन इक्वल फोर्स आहे दोन्ही साईडनी जेव्हा फोर्स इक्वल असतो त्यावेळेला ती रस्सी कोणाकडेही जात नाही ती स्टेडी असते बट एका बाजूचा जरी फोर्स वाढला आता इकडे खालच्या पिक्चरमध्ये बघा की एकीकडे फोर हंड्रेड न्यूटन फोर्स आहे आणि एकीकडे थ्री हंड्रेड न्यूटन फोर्स आहे अशा वेळेस जिकडे जास्त फोर्स आहे त्या बाजूला कमी फोर्स असणाऱ्या बाजूची माणसं खेचली जातील बरोबर अनबॅलन्स झाला बघा सो बॅलन्स्ड फोर्स असताना ऑब्जेक्ट स्टेडी असतं अनबॅलन्स्ड फोर्स ज्याच्या जेव्हा त्याच्यावरती ॲक्ट होतो तेव्हा तो मोशनमध्ये येतो हे दोन्ही गोष्टी लक्षात आल्या बॅलन्स्ड फोर्स अनबॅलन्स्ड फोर्स नीट समजले असतील ओके आता नेक्स्ट लेक्चर जे आपलं आहे ते असणार आहे ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन याच्या आधी आपण बघितलेत न्यूटन्स इक्वेशन्स ऑफ मोशन आणि आता आपण बघणार आहोत न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इथे देखील आपण तीन लॉज शिकणार आहोत वन बाय वन सो याच्यामध्ये आता कन्फ्युजन करून देऊ नका इक्वेशन्स म्हटलं की तीन इक्वेशन्स वेगळी आहेत आणि लॉज म्हटले की तीन लॉज हे वेगळे आहेत ते काय आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूयात तोपर्यंत गुड बाय